Hi children, this is KTK. Welcome to our channel. In this video, we are going to learn Tamil Nadu State Board New Syllabus of Class 9, Chapter 1, Set Language. Gana Mudi Ile, Exercise 1.3 Ile Rukkara Question No. 4, 5, 6, 7 Solve Pannu Pooru. Already first 3 sum solve pannu video kana link ikki ila description liyo. Mayal i card liyan thara. Adha park lana, adha path to you can continue here for the better understanding. Let's start the class now. Question number 4 paru, it is exactly the same as third question. Na. Okay, so in video, you the third question. That is the same thing. So, in the question, so, in the universe set A, B, and then the LM is the same thing. So, one by one, you can see the same First, you start with A complement, A dash. So, A dash is nothing but the universe set. A dash is nothing but the universe set. So, the universe set is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Adilarandu, you need to remove this A. So, 1, 3, 5, 7. Okay, remove na yandadu. Inge irukkirudu, inge illa na yadadu. Sari, inge 0. Inge illa, anna la abdiyadu. 0. 1 irukku vittru. Aduthu 2, illa. 3 irukku. 4 illa. Okay, wa, aduthu 5 irukku. 6 illa. So, 0, 2, 4, 7 and irukku vittru. So, 0, 2, 4, 6 na vandu unnudu A complement. A dash. In the same way, aduthu B complement kandu vittu So, A kenna pannu yadu yadu. So, universal removing b are the a steps up there repeat 0 1 2 3 4 5 6 7 nipo on a video the third sum path in the abdina in the fourth sum on the nia go to portal so b and a good thing 0 2 3 5 7 good thing all of the ip remove panel the bapon 0 vitre 1 2 irk 3 irk 4 5 7 irk 6 so we are 1 4 6 matana Okay, why A dash B dash can be done? Either and the use panic third fourth can be done. And a garanga third fourth A dash union B dash A dash intersection B dash and garanga. So neither in Gurgle and the Tion either pretty direct away either use panic and the other point. So for third A dash union B dash. So here under the giant panel the bapo in the zero one two four six either say the bapo zero one two four six. Union and upon Raditio, say the other. Additana good draganga intersection. So A dash intersection B dash. So either the common either the Larkin barring a four rk six in game four six rk. So on the four comma six matana on a curum. So first two four questions on the easy now. Okay, A complement, B complement. Other under the use penny in a conduguana, other union, other intersection of conduguera. Is that doubt recover? Fourth la. If first two four clear than I put next to other than a good porana. A union B whole dash, A intersection B whole dash, and then in the seventh eighth. Okay, first the copy panico. Next time I'm going to erase it and continue in the next page. Ipo fifth in a karanga pare A union B whole complement, whole dash karanga. So first in a country, A union B first in a country. So A union B, every country, A union B, you know, giant puny. So they be the lana one, three, five, seven. Union B one then is zero two three. Ni direct out of the law. I just explain what the other so A union B. You want to depart the say the other one zero one two three five seven. So this is the one that is A union B. Pa. Okay, wow. If you have a compliment, you can remove the one that is a universal set. So A union B whole dash is equal to. U minus A union B. Purida. Ipana can do chamo in the A union B can do chilla. Either one do no unit set than remove panno. So again, at the end of the zero, one, two, three, four, five, six, seven. Other than the Ipanic can do chilla either update zero, one, two, three, five, seven. All of them. Here, we have 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, so 6. So, we have 4, 6, A union B the whole complement. Now, we have the intersection, and the intersection is complement. Next, 6. A union B is A union B is the complement. Next, A intersection is the complement. Okay, now, we have to try 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 now, we have 6th, A intersection B whole complement. So, first thing we know, A intersection B. So, A intersection B is common. You have to do this. 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 You have
ஃபைவ் செவன் காமனாக இருக்குது ஸோ வெறும் த்ரீ ஃபைவ் செவன் மட்டும் தான் உனக்கு காமனாக இருக்குது ஸோ இது அப்படின்னு டேரெக்டாக எழுதிக்கும் த்ரீ ஃபைவ் செவன் இதுதான் வந்து உனக்கு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என்ன பண்ணணும் ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்கணுமா அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ மைனஸ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஓகே அப்போ யூ என்னது உனக்கு இருக்கிறது ஃபுல்லாக அப்படியே எழுதும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எழுதிட்டு இதுலேருந்து எதை ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த மூணு மட்டும் நீ ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ அதை மட்டும் எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கோ இதுதான் உன்னுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஜீரோ வரும் ஒன் வரும் டூ வரும் த்ரீ ஃபைவ் செவன் வராது ஃபோர் வரும் சிக்ஸ் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து உன்னுடைய ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகே ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் கொடுத்துட்டு உனக்கு ஹோல் டேஷ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டு உள்ளே இருக்கிறத நீ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நீ வந்து உன்னுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்டை போடணும் நீ வந்து டேரெக்டாகவே எழுத முடியாது ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் செவன்த் எய்த் பார்க்கலாம் செவன்த் எய்த் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு செட்டுக்கு நீ காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் நீ காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துன்னா உனக்கு என்ன வரும் அதே ஒரிஜினல் தான் வரும் உனக்கு சரியா அதே தான் நம்ம தேர்ட் செம்லேயும் பார்த்துருப்போம் அதை அப்படியே போடலாம் ஜஸ்ட் ஒரு நேம்ஸுக்கு எழுதுகிற மாதிரி தான் வரும் உனக்கு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து பார் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகேவா இப்போ ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டு என்னது இந்த ஃபஸ்ட்டு சம்மில் எழுதியிருப்போம்ல அதுதான் வந்து உன்னுடைய ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டு ஓகே இப்போ எப்படி எழுதலான்னா இது இஸ் நத்திங் பட் வாட் யூ மைனஸ் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ யூ உனக்கு என்ன வருது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகேவா ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் நீ என்ன ஏதாவது என்ன ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் ஆன்சர் நீ என்ன எழுதிருக்க பாரு செக் பண்ணு ஜீரோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எழுதிருப்பியா அதை வந்து இங்கே ரிமூவ் பண்ணு இப்போ ரிமூவ் பண்ணவனுக்கு என்ன வரும் அகைன் ஜீரோ ஜீரோ வராது ஒன் வரும் டூ விட்டு அடுத்து த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் வாட் இவர் ஏ தான் புரியுதா ஸோ ஒரு செட்டுக்கு நீ காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு அகைன் நீ காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தால் உனக்கு ஒரிஜினல் வந்துடும் இந்த சேம் வே எய்த்துமே நீ என்ன பண்ணலாம் பி காம்ப்ளிமெண்ட் த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் உனக்கு பி தானே வரும் ஸோ இதை அப்படியே எழுதிக்கோ ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் அதாவது நான் இங்கே எழுதுறேன் டேரெக்டாக நீ ஸ்டெப்ஸ் ஒரு எழுதும்போது இதே மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் போட்டு நீ எழுதிக்கும் பட் ஆன்சர் பொறுத்தவரைக்கும் அதே தான் வரும் ஒரு செட்டுக்கு நீ காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு அகைன் நீ காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தனா யூ வில் பி அரைவிங் அட் தி ஒரிஜினல் ஒன்லி ஓகேவா புரிஞ்சதாப்பா ஃபோர்த் கொஸ்டின் இப்போ ஸோ ஃபோர்த் கொஸ்டின் எக்ஸாக்ட்லி சேம் அஸ் தேர்ட் கொஸ்டின் தான் ஓகே இப்போ அந்த வீட்டில் தேர்ட் கொஸ்டின் போட்டால அதே தான் இங்கே ஃபோர்த்துக்குமே இருக்குது நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பாரு ஃபைன் த சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் அதாவது கணங்களின் சமச்சீர் வித்தியாசம் சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபார்முலா ஓகேவா இப்போ ரெண்டு செட் இருக்குன்னு வச்சுக்கணும் சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ்னு ஏ டெல்டா பி அப்படி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது பேர் வந்து நீங்கள் படிக்கும்போது டெல்டான்னு படிக்கணும் ஏ டெல்டா பி அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பியும் பி மைனஸ் ஏவையும் நீ யூனியன் பண்ணணும் அவ்வளோதான் வந்து உனக்கு செட் டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான் ஃபார்முலா என்ன செட்டு கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ போனோம் இங்கே நான் ஏபின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ ஏ மைனஸ் பி நமக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியும் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த சேம் வே பி மைனஸ் ஏ கண்டுபிடிப்போம் அது ரெண்டுத்துக்கும் நீ யூனியன் எடுத்த அப்படின்னா அதுதான் வந்து உனக்கு சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா இப்போ ஃபிஃப்த் ரோமனில் வந்து உனக்கு மூணு சம் இருக்குது அது ஒன் பை ஒன் நான் சால்வ் பண்ணுறேன் பாரு இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோன்னா உனக்கு இதுதான் பி கியூவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பியில் வந்து உனக்கு இத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது கியூவில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீ ஃபார்முலா எழுதிக்கோம் ஸோ ஃபார்முலா எப்படி எழுதணும் பி டெல்டா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் கியூ யூனியன் கியூ மைனஸ் பி ஓகேவா யூனியன் கியூ மைனஸ் பி ஃபஸ்ட்டு நீ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி மைனஸ் கியூ கண்டுபிடி பி மைனஸ் கியூ ஸோ பி மைனஸ் கியூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் லெவன் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் லெவன் ஸோ ஒன் பை ஒன் எழுதி பார்ப்போம் டூ இங்கே இல்லை அப்படியே எழுதிக்கோ த்ரீ இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது செவன் இல்லை எழுதிக்கோ லெவன் இருக்குது விட்டுரு ஸோ டூ கமா செவன் மட்டும்தான் உனக்கு P மைனஸ் Q. இப்போ அப்படியே ரிவர்ஸில் Q மைனஸ் பி எழுது இது இங்கே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுது இங்கே ஒன் த்ரீ ஃபைவ் லெவன் ஃபஸ்ட்டில் வந்துடும் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் லெவன் ஃபஸ
ஓகே பி டெல்டா கியூ ஓகே பி டெல்டா கியூ அப்படின்றது பி மைனஸ் கியூவையும் கியூ மைனஸ் பியையும் வந்து யூனியன் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் வந்து உனக்கு பி டெல்டா கியூ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் புரிஞ்சிச்சா இப்போ இதே தான் வந்து செகண்ட் அண்ட் தேர்டுமே நீ போட போகிற ஓகே ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து உனக்கு ஆல்ஃபபெட் பேஸில் கொடுத்துருக்காங்க நீ ஒன்றா உனக்கு இப்போ இது புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீயே ட்ரை பண்ணு அப்படி இல்லைன்னா நான் போகிறேன் நல்லா கவனி இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பாரு ஆர் அண்ட் எஸ் டேமில் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஆர் அண்ட் எஸ் டேமில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்படி போடலாம் ஆர் டெல்டா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் மைனஸ் எஸ் யூனியன் எஸ் மைனஸ் ஆர் ஸோ ஒன் பை ஒன் கண்டுபிடி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடினா ஆர் மைனஸ் எஸ் கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ ஆர் மைனஸ் எஸ் ஸோ ஆர் என்னென்ன இருக்குது எல் எம் என் ஓ பி மைனஸ் ஜே எல் என் கியூ ஸோ ஒன்றுனா பாரிப்போ எல் இங்கே இருக்கு விட்டு எம் இங்கே இல்லை எழுதிக்கோ அடுத்து என் இருக்குது விட்டு ஓ இல்லை பியுமே இல்லை ஸோ எம்ஓபி தான் வந்து உனக்கு ஆர் மைனஸ் எஸில் இருக்குது அப்படியே ரிவர்ஸில் போடு எஸ் மைனஸ் ஆர் போடு எஸ் மைனஸ் ஆர் என்ன வரும் பாரு ஜே எல் என் கியூ மைனஸ் எல் எம் என் ஓ பி ஸோ இங்கே என்ன வரும் உனக்கு ஜே இல்லை எல் இருக்குது என் இருக்குது கியூ இல்லை ஸோ ஜே கியூ மட்டும்தான் புரிஞ்சுதா இப்போ இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு என்னன்ட்டு டூ ரிமெம்பர் த ஷார்ட் கட் அதாவது இது போடாமே டேரெக்டாக சொல்கிறதுக்கு இது ஆர் மைனஸ் எஸ் எஸ் மைனஸ் ஆரும் டேரெக்டாகவே நீ எழுதலாம் ஆக்சுவலாக நான் சொல்லிக் கொடுத்த பர்பஸ் வந்து நீ செக் பண்ணுறதுக்காக சொல்லிக் கொடுத்தேன் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த ஆர் எஸ்லையும் எது இதெல்லாம் வந்து காமனாக இருக்கோ அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கேன் எது காமனில் இருக்குது எல் காமனில் இருக்குது அடுத்து என் வந்து காமனில் இருக்குது சரியா இப்போ எது அண்டர்லைன் பண்ணியோ அந்த அண்டர்லைன் பண்ணது போக மீதி இருக்கிறது மட்டும் தான் உனக்கு ஆர் மைனஸ் எஸ் இப்போ இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணது போக மீதி என்ன இருக்குது எம்ஓபி இருக்கா அதுதான் ஆர் மைனஸ் எஸில் வரும் அதே மாதிரி இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணது போக மீதி என்ன இருக்குது ஜேவும் கியூவும் இருக்குது அதுதான் வந்து உனக்கு எஸ் மைனஸ் ஆரில் வரும் இது வந்து ஜஸ்ட் நீ செக் பண்ணுறதுக்காக ஒன்றும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் எனிஹவ் நீ ஸ்டெப்ஸ் போட்டு தான் நீ போடணும் ஓகேவா காமன் வந்து இருக்காது எது காமனாக இருக்கோ அதை தவிர மீதி இருக்கிறது மட்டும்தான் உனக்கு ஆர் மைனஸ் எஸ்லேயும் எஸ் மைனஸ் ஆர்லேயும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டா இப்போ இருந்து என்ன பண்ணணும் யூனியன் போட்டால் உனக்கு சம் முடிஞ்சிடும் ஸோ யூனியன் நீயே போட்டுறியா என்ன பண்ணணும் ஆர் டெல்டா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் மைனஸ் எஸ் யூனியன் எஸ் மைனஸ் ஆர் ஸோ என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படியே இது மிக்ஸ் பண்ணி எழுதி பார்ப்போம் நீ ஆர்டர் தான் எழுதணும் அவசியம் இல்லைப்பா நீ அப்படியே ஃபுல்லாக ஒரு எழுதிக்கோ ஜே கியூ அவ்வளோ தான் உன்னுடைய ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு செகண்ட் கொஸ்டின் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா ஃபிஃப்த் ரோமனில் இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் பாரு எக்ஸ் ஒய் டேமில் கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு என்ன வெறும் நம்பர் தான் இருக்குது ஸோ நீ டேரெக்டாகவே குயிக்காக போட்டு பார்ப்போம் எக்ஸு மைனஸ் ஒய் யூனியன் ஒய்இ மைனஸ் எக்ஸு அடுத்து ஒன் பை ஒன் போடு x மைனஸ் ஒய் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடி எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் என்ன கண்டுபிடிப்போம் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் மைனஸ் ஒய் வந்து எனது ஃபைவ் செவன் நைன் டென் ஸோ ரிமூவ் பண்ணவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் விட்டு சிக்ஸ் மட்டும்தான் உனக்கு இங்கே இருக்குது இந்த சேம் வே ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடி ஸோ ஒயில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் செவன் நைன் டென் மைனஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ ரிமைனிங் உனக்கு என்ன இருக்கும் ஃபைவ் செவனு நைன் டென் மட்டும் வரும் உனக்கு நைன் அண்ட் டென் மட்டும் வரும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் யூனியன் போட்டு எழுதிட்டா உனக்கு சம்மம் முடிஞ்சிடும் எக்ஸ் டெல் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு யூனியன் போட்டு எது பார்ப்போம் என்ன வரும் சிக்ஸ் நைனு டென்னு அவ்வளோதான் உன்னுடைய தேர்ட் சம்மம் புரிஞ்சுதாப்பா உனக்கு கொஸ்டின்ஸு ரொம்ப சிம்பிள் தானே இது ஸோ ஃபிஃப்த் ரோமனை பொறுத்திருக்கும் இது இம்பார்ட்டண்ட்டு அட் த சேம் டைம் இது ஈஸியும் கூட அந்த ஃபார்ம்லாம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டாலே உனக்கு போதும் ரெண்டு துறைய டிஃப்ரென்ஸ் நீ கண்டுபிடிச்சிட்டு யூனியன் போட்டால் உனக்கு அதுக்கான சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா இது ஒரு பேர் தமிழில் வந்து இது பேர் வந்து சமச்சீர் வித்தியாசம் புரிஞ்சுதா வெறும் வித்தியாசம் அப்படின்னா அந்த மைனஸ் மட்டும்தான் சமச்சீர் வித்தியாசம் அப்படின்னா டெல்டா ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ரோமன் போகலாம் சிக்ஸ்த் ரோமன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அட் த சேம் டைம் ஈஸியும் கூட ஏன் அப்படின்னா டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அந்த டயக்ராமுக்கான செட் ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னு நீ கண்டுபிடிக்கணும் I'll tell you one by one. Okay, ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் டயக்ராம் பாரு யூசிங் த செட் சிம்பிள்ஸ் ரைட் டவுன் த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஃபார் த ஷேடட் ரீஜன் அதாவது என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல எங்கே ஷேட
புரியுதா ஒரு டயக்ராம் நமக்கு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியணும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இது வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தான் வந்து இது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் நீ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இப்போது செகண்ட் பார்க்கலாம் இப்போ செகண்ட் கொஷின் பாரு இங்கேயுமே வந்து உனக்கு எக்ஸ் ஒய் இருக்குது அங்கே யூனிவர்ஸ் செட் இருக்குது பட் எங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் சர்க்கிளை விட்டுட்டு வெளியில் வந்து உனக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் கம்ப்ளீட்டாக ஷேர் பண்ணலை அப்போ என்ன அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ரெண்டு செட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல இது வந்து எக்ஸ் இது ஒய் அப்படின்னா இங்கே வந்து உனக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க சப்போஸ் உனக்கு எக்ஸ் ஃபுல்லாக ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஒய் ஃபுல்லாக ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது வந்து உனக்கு எக்ஸ் யூனியன் ஒய் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பட் இங்கே இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்போசிட்னா என்ன இதை விட்டுட்டு வெளில சைட் பண்ணுங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் இது வந்து உனக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்னு அர்த்தம் ஸோ எக்ஸ் யூனியன் ஒய்யுடைய ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் தான் உனக்கு உனக்கு இந்த டயக்ராம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது எந்த இடம் வந்து உனக்கு ஷேட் பண்ணலையோ அது வந்து உனக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படி தானே அப்போ இவங்களோட எக்ஸுமே ஷேட் பண்ணலை ஒய்யுமே வந்து உனக்கு ஷேட் பண்ணலை வெளியில் மட்டும் ஒன்று ஷேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா உனக்கு இது வந்து ரெப்ரஸண்டிங் த காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் செவன்த்து கொஸ்டின் வந்து உனக்கு எப்படின்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க நம்ம அதுக்கு டயக்ராம் வரைவோம் ஸோ உனக்கு இங்கே புரியுறத விட செவன்த் கொஷின் உனக்கு பார்க்கும்போது உனக்கு கிளியராகவே ரொம்ப புரியும் சரியா இப்போ தேர்ட் கொஷனில் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டானது ஏன் அப்படின்னா உனக்கு மிடில் பார்ட்டு மட்டும் விட்டுருக்காங்க ஸோ இது எப்படி சொல்லுவேன் மிடில் பார்ட்டு மட்டும் விட்டுருக்காங்க இதுக்குமே வந்து நான் உனக்கு எக்ஸாம்பிள் போட்டால் தான் உனக்கு புரியும் இப்போ வந்து நான் ரெண்டு செட் இருந்து வச்சுக்கோ ஓகேவா அதாவது அதே தான் எக்ஸு ஒய் எடுக்கிறேன் இதுவும் எக்ஸு ஒய் எடுக்கிறேன் இப்போ நல்லா கவனி இந்த எக்ஸில் இந்த பார்ட்டு மட்டும் இருக்குல்ல இதை மட்டும் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு பேர் வந்து ஒய் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒய்லேருந்து எக்ஸை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன்னு அர்த்தம் இந்த சேம் வே இதுக்கு பேர் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் நல்லா பார்த்துக்கோ இது வந்து ஒய் மைனஸ் எக்ஸு இது வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எதை ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாரு இங்கே ஒய்யை தவிர எக்ஸ் மட்டும் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே எக்ஸை தவிர ஒய் மட்டும் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது வந்து ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இது வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இப்போ இந்த ரெண்டு டயக்ராமே நான் ஒன்றா சேர்த்தேன் அப்படின்னா உனக்கு இது கிடைக்குமா நல்லா பாரு இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தா இது கிடைக்கும் ஸோ ஒன்றா சேர்க்குறதுன்றது எனது யூ ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் யூனியன் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் அதாவது இப்போ நம்ம போட்டோம்ல அந்த ஃபிஃப்த்து கொஸ்டினில் இருக்கிற டெல்டா அந்த டெல்டாவுக்கான டயக்ராம் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் வந்து உனக்கு இது அதுதான் அந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா என்னது ரெப்ரஸண்டிங் சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் தானே ஃபார்முலா ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யும் ஒய் மைனஸ் எக்ஸையும் யூனியன் பண்ணால் வரக்கூடிய டயக்ராம் வென் டயக்ராமுடைய ஷேடிங் ரீஜன் தான் வந்து உனக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஸோ இந்த டயக்ராமுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து உனக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் யூனியன் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா உன்னுடைய செட் டிஃப்ரென்ஸான எக்ஸ் டெல்டா ஒய் அப்படின்னு எழுதலாம் புரிஞ்சுதாப்பா உனக்கு சிக்ஸ்த் ரோமன் புரியவே இல்லை அப்படின்னா கூட நோ ப்ராப்ளம் செவன்த்து கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்து டயக்ராம் வரைய சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ உனக்கு அதை புரிஞ்சுட்டு அதை நீ பார்த்துட்ட அப்படின்னா உனக்கு சிக்ஸ்த் கொஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக புரியும் ஓகே இப்போ செவன்த் கொஷின் பார்க்கலாம் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் செவன் பாரு லெட் ஏ அண்ட் பிபி டூ ஓவர் லேப்பிங் செட்ஸ் அண்ட் யூனிவர்சல் செட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ட்ரா அண்ட் அப்ராப்ரியேட் வென் டயக்ராம் ஃபார் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அதாவது கொஷின் வந்து செவன் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அந்த செவன் கொஸ்டினுக்கான டயக்ராம் வந்து நம்ம இங்கே வரையணும் இது வந்து டயக்ராம் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸு ஸோ நீ தான் டயக்ராமே வரைய போகிற டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு யூ நீட் டு ஷேட் த கிவன் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உனக்கு ஏ யூனியன் பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ யூனியன் பி வந்து எப்படி இதில் ஷேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஷேடிங் பொறுத்த வரைக்கும் நான் இங்கே வந்து கலரிங் தான் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் பட் நீ எப்படி வரையணும் அப்படின்னா நான் உனக்கு அதை காட்டுறேன் ஓகே நான் வரைஞ்சிட்டு உனக்கு காட்டுறேன் நீ எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத ஓகே இப்போ ஏ யூனியன் பி அப்படின்றது நீ என்ன பண்ணனா ஷேடிங்ஸ் தான் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ ஷேடிங் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா இங்கே பாரு இப்போ நான் ஏ யூனியன் பிக்கு நான் இங்கே எப்படி பண்ணுறேன்னா இந்த ஏ ஃபுல்லாகவே நீ வந்து ஷேட் பண்ணிடணும் அண்ட் தென் பி ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து நீ பண்ண போகிற நீ எப்படி பண்ண போகிற
இன்டர்செக்ஷன் பி ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி நீ எங்கே ஷேட் பண்ண போகிற அப்படின்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்றது என்னது ஏவும் பியும் மீட் பண்ணுற இடம் அப்போ எங்கே பண்ணலாம் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் நீ ஷேட் பண்ணலாம் இந்த மிடில் பார்ட் இருக்குல்ல ஏவும் பியும் ஓவர்லாப் ஆகுது இல்லை இந்த இடம் மட்டும்தான் நீ வந்து செகண்ட் கொஷனுக்கு ஷேட் பண்ணணும் ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் காமன் பார்ட் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி எந்த பார்ட் வந்து உனக்கு ஏலையும் இருக்குது பிலையும் இருக்குது இந்த மிடில் பார்ட் மட்டும் தான் உனக்கு ஏலையும் இருக்குது பிலையும் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து உனக்கு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கான வென் டயக்ராம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இப்போ தேர்டு பார்க்கலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நான் இங்கே வந்து இங்கே எழுதுகிறேன் பாரு தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து இங்கே எழுதிடுறேன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகேவா ஏன் சார் ரெண்டு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா நீ ரெண்டு டயக்ராம் தான் வரைய போகிறேன் ஏன் அப்படின்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி நமக்கு செட்டு எலமெண்ட் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் போட்டோம் அதே தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியை ஷேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி நீ எங்கே ஷேட் பண்ணுவேன் இப்போ தானே பார்த்தோம் செகண்ட் கொஸ்டின் இல்லை எங்கே நீ ஷேட் பண்ண ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இந்த மிடில் பார்ட்டில் தானே நான் ஷேட் பண்ணேன் ஸோ அந்த மிடில் பார்ட்டை மட்டும் நீ வந்து ஷேட் பண்ணிக்கோ ஃபுல்லாகவே நீ ஷேட் பண்ணிக்கோ மிடில் பார்ட் ஃபுல்லாகவே நீ வந்து ஷேட் பண்ணிக்கணும் கிளியராக அண்ட் தென் இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்னா என்னது இதுக்கு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்னால் இங்கே எங்கே கலர் இருக்கோ அங்கே எங்கே கொடுக்கக்கூடாது மற்ற எல்லாத்துலேயும் நீ கொடுக்கணும் அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் கலர் கொடுப்பேன் இங்கே வெளியில் ஃபுல்லாக கொடுப்பேன் இந்த இடத்துல கொடுப்பேன் இந்த இடத்துல கொடுப்பேன் இந்த மிடில் பார்ட்டை மட்டும் விட்டுரு புரியுதாப்பா இந்த மிடில் பார்ட்டை மட்டும் விட்டுட்டு மற்றபடி ஃபுல் ரெக்டாங்கிளுக்கும் நீ வந்து என்ன பண்ணோம்னா லைன் போடணும் சொல்கிறது புரியுதா ஃபுல் ரெக்டாங்கிளுக்குமே நீ வந்து லைன் போடணும் இந்த மிடில் பார்ட்டை மட்டும் விட்டுடணும் ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி த காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியை மட்டும் விட்டுட்டு ரிமைனிங் பார்ட் எல்லாமே நீ வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஷேட் பண்ண போகிற புரிஞ்சுதா தேர்ட் கொஸ்டின் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னாலே உனக்கு எப்போவுமே ஆப்போசிட் தான் ஓகே இந்த சேம் வே நெக்ஸ்ட் இப்போது ஃபோர்த் பார்க்கலாம் அதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஃபோர்த் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பி மைனஸ் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகேவா பி மைனஸ் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்போ நீ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் பி மைனஸ் ஏ இங்கே போடணும் இங்கே வந்து பி மைனஸ் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் போடணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி மைனஸ் ஏன்றது எது பி மைனஸ் ஏக்கு நீ எந்த இடத்துல நீ ஷேட் பண்ணணும் பி மைனஸ் ஏக்கு பிலேருந்து ஏவை வந்து நீ ரிமூவ் பண்ணுற அது தானே பி மைனஸ் ஏ அப்போ பி மைனஸ் ஏ எங்கே ஷேட் பண்ணுவேன் இங்கே ஷேட் பண்ணுவேன் புரியுதா இந்த இடத்துல மட்டும் நல்லா கவனி நான் எங்கே ஷேட் பண்ணியிருக்கேன்னு பாரு இங்கே மட்டும் நீ ஷேட் பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இதை மட்டும் விட்டுட்டு ஃபுல்லாக நீ ஷேட் பண்ணுற அப்போ இங்கே வரும் இங்கே வரும் இங்கே வரும் ஷேடிங்ஸ் அவ்வளோதான் உன்னுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ நீ பி மைனஸ் ஏ வரைஞ்சிட்ட அப்படின்னா உனக்கு பி மைனஸ் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஈஸி ஏன்னா இந்த இடத்துல எங்கே நீ ஷேட் பண்ணியிருக்கியோ அது தவிர மற்ற எல்லா இடமும் நீ ஷேட் பண்ணுறது தான் வந்து உனக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபோர்த்து புரிஞ்சிச்சாப்பா ஃபோர்த்து புரிஞ்சிச்சா ஸோ உனக்கு எப்போ காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்தாலுமே நீ ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ராக்கெட் உள்ளே இருக்கிறது நீ வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நீ வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டாக வரையணும் நீ டேரெக்டாக வரைய ட்ரை பண்ணலாம் பட் மேக்ஸிமம் மிஸ்டேக் பண்ணிவிடுவேன் அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு டயக்ராமை போட்டு நீ வரையறது பெட்டர் புரிஞ்சுதா ஃபோர்த்து இன்னும் நமக்கு செவன்த் ரோமில் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாரு ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஏ டேஷ் யூனியன் பி டேஷ் இதனால் தான் நான் வந்து த்ரீ டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நீ ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஏ டேஷ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இங்கே வந்து பி டேஷ்க்கான டயக்ராம் வரைய போகிறேன் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நீ என்ன பண்ண போகிற ஏ டேஷ் யூனியன் பி டேஷ் வந்து தேர்ட் டயக்ராமில் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இதுக்கு தான் வந்து நீ என்ன தேவை உனக்கு மூணு டயக்ராம் தேவை த்ரீ டயக்ராம்ஸ் நீ வரைஞ்சிட்டு தனித்தனியாக வந்து நீ வந்து என்ன பண்ணணும் ஷேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஏ டேஷ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏவு தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையும் நீ வந்து ஷேட் பண்ணணும் அர்த்தம் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் நீ ஷேட் பண்ணுவேன் ஏவை தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ஷேட் பண்ணோம்னா எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணுவேன் ஏவை மட்டும் விட்டுணும்பா சரியா ஏவை மட்டும் விட்டுணும் அப்போ எங்கே பண்ணலாம் வெளியே ஃபுல்லாக பண்ணுவேன் ஏவை மட்டும் விருந்தான்னா இங்கே மட் பண்ணலாம் ஸோ ஏவு சர்க்கிளை மட்டும் விட்டுடும் இந்த சேம் வே B காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்றது பியை மட்டும் விட்டுட்டு நீ ஃபுல்லாகவே வந்து ஷேட் பண்ணு புரியுதா இதுதான் வந்து ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது உனக்கு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து
அப்படி தானே சர்க்கிளுக்கு வெளில ஏரியா மட்டும் தான் உனக்கு ரெண்டு இடத்துலையுமே ஷேடிங்கில் இருக்குது அப்போ எதாத்தில் போகலாம் இதை மட்டும் தான் நீ பண்ண முடியும் புரிஞ்சுதா இது ரெண்டுத்தும் இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்செக்ஷன் என்னது ரெண்டுத்துக்குமே காமனாக ஷேடு ஆகிருக்கிற ஏரியா உனக்கு இந்த பிளேஸ் பார் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாரு இதுவுமே வந்து உனக்கு இங்கே இல்லை அதே மாதிரி இதுவுமே வந்து உனக்கு இங்கே இல்லை ஸோ எது உனக்கு இருக்குது இந்த சர்க்கிளுக்கு வெள்ளகிற பார்ட்டு மட்டும்தான் உனக்கு ரெண்டு டயக்ராம்லையுமே ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து ரெப்ரஸண்டிங் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து உனக்கு இது லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பாரு செவன்த்லேயே செவன்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா வாட் டூ யூ அப்சர்வ் ஃப்ரம் தேர்ட் டயக்ராம் அண்ட் ஃபிஃப்த் டயக்ராம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க தேர்ட் டயக்ராம் ஃபிஃப்த் டயக்ராமில் வந்து நீ என்ன அப்சர்வ் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம வந்து தேர்ட் டயக்ராம் போட்டிருக்கோம்ல ஃபிஃப்த் டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் அது ரெண்டுலேருந்து நீ என்ன அப்சர்வ் பண்ணுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ தேர்ட் டயக்ராம் நீ என்ன போட்டிருப்ப அப்படின்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் போட்டிருப்பேன் அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் டயக்ராமில் நீ போட்டது வந்து ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் போட்டிருப்பேன் ஓகேவா இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து நீ எங்கே ஷேட் பண்ணியிருக்கேன்னு பாரு இங்கே ஷேட் பண்ணியிருப்பியா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி காம்ப்ளிமெண்ட்டில் இந்த அவுட்டர் ஏரியா ஆஃப் த டூ சர்க்கிள்ஸ் மட்டும் ஷேட் பண்ணியிருப்பேன் இந்த சேம் வே இங்கேயுமே வந்து இதை தானே ஷேட் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ ரெண்டும் எப்படி இருக்குது இந்த ஷேடிங் இந்த ஷேடிங் எப்படி இருக்குது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் அப்சர்விங் ஓகேவா ஸோ வி அப்சர்வ் தட்னு போட்டுட்டு ஓகேவா வி அப்சர்வ் தட் ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு எழுது என்ன எழுத போகிற ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் இது வந்து நீ டீட்டெயிலாக ஒரு ஃபார்ம்லாவாக படிப்பேன் ஃபியூச்சரில் இப்போ அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து நான் போடுவேன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸைஸ் நெக்ஸ்ட் எக்ஸைஸில் வந்து இது வந்து ஒரு சம்மாவே நம்ம போடுவோம் நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணுவோம் பட் உனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பேஸ் பண்ணி இந்த டயக்ராமை பேஸ் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு மட்டும் தான் உனக்கு கேட்டிருக்காங்க so that's all with your 7th question and that's all with your exercise 1.3 also okay so i hope you understand all these questions okay if you like my video if you like my explanations please hit like like panitta abbi unga friends ku and video share panni vidunga thank you so much for watching before moving on if you are new to our channel please do subscribe subscribe panitta pakkathula irukra the bell icon click panitta abbi na na eppo eppo video potala unakku notification varum so thanks for watching take care bye bye catch you all in the next video